అనాటమీ అనాటమీ అంటే ఏమీ లేదండి జస్ట్ శరీరంలో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం ఈ అనాటమీలో మనం బేసిక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ పొజిషన్స్ ఇవి అనటామికల్ పొజిషన్ సుపైన్ పొజిషన్ ప్రోన్ పొజిషన్ లిథాటమిక్ పొజిషన్ అనటామికల్ పొజిషన్ ఒక పర్సన్ నిలబడి తన కళ్ళతో ముందుకు చూస్తూ రెండు అరచేతులు కూడా ముందుకు ఫేస్ చేసి ఉండాలండి రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటెన్షన్ పొజిషన్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అటెన్షన్లో ఉండి అరచేతులు ఫ్రీగా వదిలేసి ఆ అరచేతులు ఫార్వర్డ్ వైపు ముందుకు చూస్తూ ఉండాలి ఇది అనటామికల్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ సుపైన్ పొజిషన్ ఒక పర్సన్ పడుకొని తన వీపు భాగం నేలకి ఫేస్ పైకి చూస్తూ ఉండాలి ఏం లేదండి సుపైన్ పొజిషన్ అంటే అనటామికల్ పొజిషన్లోనే నిలబడతాం కాకపోతే ఈ అనటామికల్ పొజిషన్లో పడుకొని ఉండడం మన భాషలో చెప్పాలంటే వెలికల పడుకోవడం అని అంటుంటారు ప్రోన్ పొజిషన్ సింపుల్ అండి సుపైన్ పొజిషన్లో మన ఫేస్ ఛాతి పైకి ఫేస్ ఓవర్ చేసి ఉంటాయి ప్రోన్ పొజిషన్లో కిందకి అంటే నేలకి అనుకుని ఉంటాయి మన భాషలో బోర్లా పడుకోవడం అని అంటుంటారు లిథాటమిక్ పొజిషన్ ఏమీ లేదండో ఈ సుపైన్ పొజిషనే కాకుండా చిన్న చేంజ్ మోకాల కింద ఏవైనా స్ట్రాప్స్తో సపోర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ పొజిషన్ బేబీ డెలివరీ సమయాల్లో యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్లేన్స్ గురించి చూద్దాం ప్లేన్స్ అంటే ఏరోప్లేన్ కాదండి టూ పాయింట్స్ని స్ట్రైట్గా జాయిన్ చేసే ఫ్లాగ్ సర్ఫేస్ ఇవి ఏంటంటే మిడ్ సజైటల్ ప్లేన్ ఆర్ మీడియన్ ప్లేన్ సజైటల్ ప్లేన్ కరోనల్ ప్లేన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్లేన్ మిడ్ సజైటల్ ప్లేన్ ఆర్ మీడియన్ ప్లేన్ అనటామికల్ పొజిషన్లో మన బాడీ సెంటర్ నుండి నిలువుగా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా రెండు కళ్ళ మధ్య లేదా రెండు భుజాల మధ్యలో ఉండే ప్లేన్ మిడ్ సజైటల్ ప్లేన్ లేదా మీడియన్ ప్లేన్ అని అంటారు ఇది బాడీని రెండు సమానమైన భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సజైటల్ ప్లేన్ ఏమీ లేదండి మీడియన్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉన్న ప్లేన్ సజైటల్ ప్లేన్ మీడియన్ ప్లేన్ బాడీని టు ఈక్వల్ హౌస్గా డివైడ్ చేస్తుంది సజైటల్ ప్లేన్లో అన్ఈక్వల్ హౌస్ ఉంటాయి ఒకవేళ సజైటల్ ప్లేన్ బాడీని ఈక్వల్ హాఫ్ చేస్తే అదేనండి మిడ్ సజైటల్ ప్లేన్ కరోనల్ ప్లేన్ కరోనల్ ప్లేన్ మీడియన్ లేదా సజైటల్ ప్లేన్కి రైట్ యాంగిల్స్లో ఉంటుంది అదేనండి పర్పెండికులర్గా ఉంటుంది ఈజీగా చెప్పాలంటే కరోనల్ ప్లేన్ బాడీలో ముందు వైపు అంటే ఫేస్ చెస్ట్ ఉన్న సైడు వెనుక వైపు వీపు ఉన్న వైపు ఈ రెండు వైపులని డివైడ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్లేన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్లేన్ సజైటల్ కరోనల్ ప్లేన్స్ రెండింటికి రైట్ యాంగిల్స్లో ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్లేన్ బాడీని అప్పర్ అండ్ లోయర్ హౌస్గా డివైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు త్రంక్ ముండెం సంబంధించి కొన్ని అనటామికల్ టర్మ్స్ తెలుసుకుందాం వెంట్రల్ ఆర్ యాంటీరియర్ మన ట్రంకుకి ముందు భాగం ఇంకా క్లియర్గా అంటే కరోనల్ ప్లేన్లో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటే యాంటీరియర్ ఆర్ వెంట్రల్ అని అంటారు డోర్సల్ ఆర్ పోస్టీరియర్ మన ట్రంక్కి వెనుక భాగం అదేనండి కరోనల్ ప్లేన్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటే పోస్టీరియర్ మీడియల్ మీడియన్ ప్లేన్కి దగ్గరగా ఉంటే మీడియల్ అదే మీడియన్ ప్లేన్కి దూరంగా ఉంటే లేటరల్ నెక్స్ట్ సుపీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ ట్రంక్తో ఏ భాగం అయినా హెడ్కి దగ్గరగా ఉంటే అదేనండి అప్వర్డ్ వైపు ఉంటే సుపీరియర్ ఇప్పుడు మెడకి తల సుపీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ ట్రంక్తో ఏ భాగమైన ఖాళీ వైపు ఉంటే అదేనండి డౌన్వర్డ్గా కింద వైపు ఉంటే ఇన్ఫీరియర్ ఇప్పుడు తలకి మెడ ఇన్ఫీరియర్ సూపర్ఫిషియల్ డీప్ సూపర్ఫిషియల్ ఏదైనా చర్మానికి దగ్గరగా బాడీ సర్ఫేస్కి దగ్గరగా ఉంటే సూపర్ఫిషియల్ అదే ఏదైనా చర్మానికి లేదా బాడీ సర్ఫేస్కి దూరంగా ఉంటే డీప్ ఈ సూపర్ఫిషియల్ని తెలుగులో ఉపరితలం అని కూడా అంటుంటారు ఇప్సీ లేటరల్ కాంట్రా లేటరల్ తెలుసుకుందాం మన బాడీలో సేమ్ సైడ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాళ్ళు చేతులు రెండు సిమిలర్ స్ట్రక్చర్సే ఇందులో రైట్ లెగ్కి రైట్ హ్యాండ్ ఇప్సీ లేటరల్ కాంట్రా లేటరల్ మన బాడీలో ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్న సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ లెగ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాంట్రా లేటరల్ ఇప్పుడు ఎవాజినేషన్ అండ్ ఇన్వాజినేషన్ చూద్దాం ఎవాజినేషన్ అంటే అవుట్ సైడ్గా ఉన్న ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా పడినప్పుడు బొప్పి కడుతుంది కదా అది ఎవాజినేషన్ ఇన్వాజినేషన్ ఇన్ సైడ్గా ప్రొజెక్షన్ ఎవాజినేషన్కి ఆపోజిట్ ఆరిజన్ ఇన్సర్షన్ ఏదైనా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటే ఆరిజన్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటే అది ఇన్సర్షన్ ప్రాక్సిమల్ డిజిటల్ ప్రాక్సిమల్ డిజిటల్ అంటే ఏదైనా అటాచ్మెంట్కి ఇప్పుడు ఆరిజన్ పాయింట్కి దగ్గరగా ఉంటే ప్రాక్సిమల్ అదే దూరంగా ఉంటే డిజిటల్ అని అంటారు ఈ ప్రాక్సిమల్ డిజిటల్ని మజిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు బైసెప్ మజిల్ ఉందనుకోండి బైసెప్ ఆరిజన్కి దగ్గరగా ఉంటే ప్రాక్సిమల్ అని అదే బైసెప్ ఆరిజన్కి దూరంగా ఉంటే డిజిటల్ అని అంటారు మన బాడీలో కాళ్ళు చేతులు సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ అనటామికల్గా
ఇప్పుడు ఈ అనటామికల్ టర్మ్స్ అప్పర్ లిమ్కి రిలేటెడ్గా చూద్దాం అనటామికల్ పొజిషన్లో యాంటీరియర్ ఆర్ వెంట్రల్ అంటే ముందు భాగం అరచేతి వైపు హ్యాండ్లో అరచేయి యాంటీరియర్గా ఉంటుందన్నమాట పోస్టేరియర్ ఆర్ డోర్సల్ వెనుక భాగం ఈ అరచేతికి వెనుక వైపు ఉన్నది హ్యాండ్కి పోస్టేరియర్ అనమాట మీడియల్ బార్డర్ మీడియల్ బార్డర్ అంటే ఏం లేదండి మీడియన్ ప్లేన్కి దగ్గరగా ఉంటే మీడియల్ బార్డర్ ఇప్పుడు అనటామికల్ పొజిషన్లో మన లిక్విల్ ఫింగర్ మీడియన్ ప్లేన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఈ లిక్విల్ ఫింగర్ ఉన్న వైపు బార్డర్ అంతా మీడియల్ బార్డర్ లేచరల్ బార్డర్ ఈ మీడియల్ బార్డర్కి ఆపోజిట్గా ఉంటే లేచరల్ బార్డర్ బొటన్ వేలు వైపు ఉండే బార్డర్ అంతా లేచరల్ బార్డర్ పామార్ ఆస్పెక్ట్ పామార్ అంటే ఏంటండి అరచేయే కదా సో పామార్ ఆస్పెక్ట్ అంటే అరచేతి వైపు ఉన్న భాగం డోర్సల్ ఆస్పెక్ట్ అరచేతి వెనుక వైపు ఉన్న భాగం ఫ్లెక్సర్ ఆస్పెక్ట్ అప్పర్ లింబులో ఫ్రంట్ వైపుని ఫ్లెక్సర్ ఆస్పెక్ట్ అని అంటారు ఎక్స్టెన్సర్ ఆస్పెక్ట్ ఏం లేదండి ఫ్లెక్సర్ ఆస్పెక్ట్కి ఆపోజిట్ వైపు అంటే అప్పర్ లింబ్ బ్యాక్ సైడ్ వైపు ఇప్పుడు ఈ అనటామికల్ టర్మ్స్ లోయర్ లిమ్స్కి రిలేటెడ్గా చూద్దాం యాంటీరియర్ అంటే మన కాలికి ముందు వైపు పోస్టీరియర్ అంటే కాలికి వెనుక వైపు మీడియల్ బార్డర్ అదేనండి మీడియన్ ప్లేన్కి దగ్గరగా పాదంలో బొటన వేలు వైపు ఉన్న బార్డర్ అదే లేకరల్ బార్డర్ అంటే దీనికి ఆపోజిట్ పాదంలో చిటికిన వేలు వైపు ఉన్న బార్డర్ ఈ అనటామికల్ బేసిక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ షేర్